此事，如能善终。大师，你可为救国救民之壮举，功德无量啊！我孝庄皇太后懿旨，朝廷明示天下，将您大师所主的门派，再立为佛门正宗。您所长的寺庙，永享。皇家香火，大师啊，不瞒你说，本人当今皇太后、皇上的亲娘，我孝庄也是修佛之人呐、啊。我弥陀佛，善哉，善哉。老衲也向太后保证，如果此事不能善终，老衲将化为一抔净土。还不肯认错吗？太师傅，行僧始终奉行佛祖宏愿，普度天下生灵。行僧认为，不论是当朝天子还是平民百姓，都在佛光普照之中，概莫能外。糊涂！我等普度天下生灵，是让世人聚成善果，为他们消灾免难、祈祷平安，绝不是让他们来当和尚。我且问你。假如天下人都成了和尚，那么谁来奉养和尚呢？要知道，佛门严禁婚嫁。假如天下的人都成和尚，我来问你，那么又有谁来生养和尚呢？太师傅，教训的是。但行僧已用了十八年时间劝度皇上，太师傅，如今。皇上已经看破红尘，做我门下一僧人，与青灯黄卷相伴终生。太师傅，这岂不是本次莫大的荣光啊？为何事到临头，你就要将已经踏入佛门的皇上重新推回到宫呢？你的用心我都明白，可是老朽以为，一旦皇上遁入空门，绝非本寺的福音，反而使本宗本寺。不得安宁啊！太师傅，徒弟行僧不明白。哎，我且问你，在百姓看来，皇帝大呀，还是佛祖大？当然是佛祖大。天下人只看见皇上拜释迦牟尼，从不见释迦牟尼拜皇上啊！哎，这正是世上最大的障眼法。而实际上，皇权是实的，佛祖是虚无缥缈，从来都是朝廷命官掌管天下。佛祖只能有一席青烟超度人生，佛门仅能用精神教化尘世之人。太师傅，皇上自愿入我佛门，两厢情愿呐、啊。皇上糊涂了，你也糊涂了吗，贫僧啊？古往今来，不能与皇权相抗争，不可越轨行事啊！太师傅，列土，我告诉你，如今大难已成，皇上出家势必触怒天威，难成正果。皇上不出家，孝庄太后会善安佛门，求得太平。列土认为，现在已是燃眉之急。首先，解铃还得系铃人。你立刻觐见皇上，彻底打消他出家之念，然后由我向孝庄太后请罪。本宗所有僧人撤回五台山，从此恭敬侍奉朝廷，消灾免难。太师傅，列图认为，我们非但不该退缩，反而应当逆流而上，坚决将皇上渡入我寺。
，而我是成为天下第一士啊！<笑>了不起，你想挟天子令朝廷吗？不敢。列土想效法千百年来的僧人，不畏皇权，以命护法。你要逼我清理佛门吗？不论师父如何，徒弟行僧，此心不改。禀皇上，行僧大师不知去向，奴才满宫都找遍了，还是没有找到他。时辰已到，大师绝不会食言的。再找，找。皇上，如圣僧出世，光照古今。阿弥陀佛。取佛门用具来吧，朕准备剃度具戒。遵旨。请求过您一次，您灵验了，玄烨他活了，您满足了我的心愿，我波尔济吉特氏全族世世代代感激您，供奉您。可是，小庄现在又遇到了大难了，福临他鬼迷心窍，欺天下。抛皇位，遁入空门，一去了之。佛祖，皇上是您在尘世上的仆人，你一定不会答应他的，是不是？你一定会让玉林修大师施法成功，让他回心转意，是不是啊？让他继续为国为民。为天下造福，是不是啊，佛祖？佛祖。嗯，你都看见了，没想到我孝庄。也不得不求佛祖照应。哎，因为我跟佛祖都说实话，所以呀、啊，骗谁都骗不了佛祖，骗谁也骗不了自己，骗谁也骗不了这颗心。佛祖答应我了，皇上他不会出家，真的。嗯。陈烨，朕好久没有抱过你了。来，让花阿妈再抱抱你吧。花阿妈，玄烨，朕。是个失败的皇帝，你要学列祖列宗，不要学朕呢。不管你是皇帝还是和尚，都是我阿妈。阿妈，玄烨啊，如果让你做皇帝
，你敢做吗？敢做。玄烨啊，做皇帝要忍受孤独寂寞，割舍人间冷暖，提防阴谋诡计，看破中间善恶，到头来。自己可能落得个孤家寡人，这皇位上有这么多危险，你还敢做吗？敢做。咱们大清啊，虽然雄居天下，但是北漠南蛮干戈不止，京城内外杀机四伏，朝廷上下中间难分。你一旦坐上这龙椅啊，便如同坐在刀山火海之上，想下都下不来。这种皇帝，你还敢做吗？敢做。你凭什么做？皇阿玛六岁就登基了，如今我都八岁了，天皇恶极我都不怕，还怕做皇帝？好，你比朕强啊！求皇上以江山社稷为念，不要抛舍皇位。求三阿哥好好读书，别当皇帝。这是我们父子间的私事，你们不必多嘴。皇上身系天下，并无私事。好，这是一件天大的公事。为什么？臣在。曹昭，领旨。朕。昭告天下，朕继位以来，倾心向佛。今日顺从天意，出家为僧。朕决定将皇位禅让于三阿哥玄烨。臣宁死不敢奉诏。为何呀？臣操此诏，太后非砍了臣的头不可呀！太后能杀你？朕难道不能杀你吗？朕还没有剃度巨界呢。是，太后杀到了臣，皇上也杀到了臣，可臣只有一颗脑袋，当不起皇家杀两次呀。好，有骨气。魏成伯，你虽然是个汉人，但是对我大清忠心耿耿，朕喜欢你的性子，视你为密友。但是。也请你为朕想一想，君子之交尚有始有终，朕在位已经十八年了，此番撒手而去，总得对天下人有个交代吧。朕此道诏书一出，也许被人千古传颂，也许落个千古骂名。你不肯草诏，自有旁人草诏。朕希望此诏书出自朕的忠臣密友之手，不愿假使他人。你就不肯替朕多担当些吗？既然如此，臣就一字不义，秉笔直书了。朕就是要你秉笔直书，因为朕这道诏书叫“罪己诏”。贤僧，你还执迷不悟吗？太师傅，如果是朝廷将我烧死，我死而无憾。而这柴堆，竟是我的兄弟们堆架起来的，是太师傅要烧死我。贤僧，为太师傅，痛心呐！我心中之痛，不下于你，你。你自行登上柴堆吧，弟子李密。朕亲政十八年来，上奉天祠，下养黎民，内治朝政，外辅四海，虽既有微公博德。但也屡有施政失察之处。
。行僧大师去哪儿了？行僧大师还是没来。五粮府呢？呃，还在外头寻找行僧大师。再多派一人去找。这。名法号吧，太后，对行僧开始施法了。时辰已到，不管行僧大师出了什么事，朕都要按时剃度具戒。小师弟，拿用剑来吧，为朕去发。皇上，小僧不会剃度。怎么，连头也不会剃吗？剃度是佛门规矩，小僧不敢越轨。来，你，奴才宁死不敢。难道你们要朕自己给自己剃度吗？好，那朕就自己动手。皇上，我我不会剃度，可我会剃头。哦，你会？嗯，我给我弟弟剃过头。嗯，头发是一样的头发。好，你来给朕剃吧。是。皇上。魏成魔，臣在。继续草照。这，朕刚才说，朕亲政十八年来，虽既有微功博德，但也屡有施政失察之处。一，荒疏朝政。朕十分厌恶那些堆积如山的奏折，而对于那些冗长无物的朝会，徒患奈何。二，重汉易满。朕敬佩那些才华卓著的汉将汉臣。痛恨那些腐败堕落的满蒙贵族，因而总有言官进谏说朕重汉易满。三，亲近工人。朕的亲信侍从中有不少是太监和阉宦，致使他们时常仗势欺人。四，忠奸不明，除恶不尽。朕明知道各地的命官当中有不少贪官污吏。但朕常常心慈手软，没能彻查严办。五、哦，哎呦，奴奴婢弄疼皇上了吗？没事儿，你就把朕当成你的弟弟，你怎么给他绞头发，就给朕怎么绞头发吧。是皇上，行僧大师呢？他被判为妖僧，架上柴堆了，说要把他化为灰烬。人在何处？后花园。住手！行僧师傅。皇上，朕剃度出家，皈依佛门，是朕之夙愿，与行僧无关。行僧如是妖僧，那朕是什么？朕岂不成了妖门余孽了吗？快向他请假拆堆。请问尊驾是何人？玉林秀，你何必装腔作势？难道你连朕也不认识了吗？尊驾这副打扮，老衲当然不认识。老衲禀告尊驾，你若是佛寺僧侣，那你无权向老衲发号施令；你若是当今皇上，那你口赐圣旨。老衲遵旨，立刻将行僧解下。索尼，快将他请下柴堆，请皇上下旨。你来。啊，朕懂你们的意思了。如果朕下旨，就仍是个大清的皇帝；如果朕不下旨，则救不了行僧，是吗？呃。正是好
，那朕就自己动手救人。请请皇上下旨！请皇上下旨！请皇上下旨！请皇上下旨！请皇上下旨！陈爷啊，你都看到了吧？花马被人逼得生死两难呐！爱新觉罗福临，你本是佛门行字辈的僧人，今日得道，皈依我佛。你将继承行僧衣钵，行僧衣钵，法号行痴，行痴拜领法号，点火。<笑><笑>佛祖没显灵啊！太后把那个玉林秀给我传来。玉林秀引罪自责，已经作画了。臣已遵旨，调集了两千善培营，把佛寺围得水泄不通。只待太后令下，便可以把所有妖僧一网打尽。是啊，他玉林秀没有什么对不起我的。罢了。这。嗯，赶紧召集内阁大臣们，整顿朝政，不得迟缓。这九，奢侈浪费。朕继位以来，宫中每年大小节庆数十起，耗费巨大。朕虽然有心节俭，却无力挽回。十，漕运阻塞。金航运河乃岁贡之命脉，但议和上下、贪官群籍，朕早有志整顿，而今只能期望于后世英主了。完了。皇上当时似有未了之意，因后花园事起，皇上终止诏书。这罪己诏上写的，是皇上的原话，还是经过你修饰的？句句都是皇上的原话，臣一字没改。啊、哦，那既然是你亲笔录下的，接下来该当何论呢？臣以为，皇上自责过甚，此诏书不可明示天下。那你们看呢？臣也是此意，此诏应当归入密档，永不外传。臣为太后懿旨视听，臣等为太后懿旨视听。依我看呐，皇上他已经不在了。朝廷如果不明示天下，那世人总要问个为什么，我也无法交代。所以呀、啊，此诏不但要明示天下，还要再加上几条，再加三条吧：一、不敬祖宗；二、不孝母后；三、内宠于志。总共十三条，都用皇上的语气
表出来。不过，要让朝野内外的臣民百姓们都相信皇上。他严以律己，是天下人的楷模，与朝廷同心同德，永保太平。如此一来，大家都知道，朝廷的威望不会受损，皇上的威望也不会受损，反而更加。叫人敬畏。太后所言极是啊！禀太后，朕担心，皇上是否同意天改诏书啊？你怎么这么糊涂？你的那个皇上，已经死了。索尼，臣在。草诏，布告天下。我要天下人都知道，顺治皇上根本没有出家，而是龙玉归天了。从今往后，朝廷所有文告诏书都要严加管理，不能有任何纰漏。还有，民间也不得有任何异端邪说。史书上也不能有任何异端邪说。不但现在的人要相信，皇上龙玉归天了，要让千秋万代的人。相信这个说法，让他永载史册。解诏。顺治十八年正月初七，清世祖顺治皇帝龙玉归天了。这。我读了一部佛典，读了它，我才知道，原来你们的祖宗叫释迦牟尼，释迦牟尼也是从皇宫里出家的，最后修成了如来佛，还有达摩祖师也是舍弃了王位，最后成为一代禅宗。心池师傅，既然你要当和尚，就要像他们那样。当一个天底下最了不起的和尚。贫僧牢记施主的教诲。贫僧也有一句话要送给施主：施主若成为皇上，也要当一个古往今来最了不起的皇上。孩儿。
要记住了。阿弥陀佛。顺治十八年，公元一六六一年。大清朝第一代皇帝爱新觉罗·福林，在爱妃暴死后仅一个月，突然猝死。此事引起世人万般猜想，成为清史一大悬疑。哎，你快点啊！主子，您抬手。气儿来了，这趁点松了就会掉下来，叫大臣们笑的。什么官？说来听一听。保国将军，我要替你打遍天下，保国安民。呸！你个刁奴！等着吧，朕早晚会让你建功。苏麻，你要什么？嗯，我什么都不要，只要你平平安安的。哎，还是苏麻好啊。老祖宗，从今儿个起，您就是太皇太后了。嗯。咱大清开国以来，您还是头一份呢。哼，你不也成了太后了吗？你以为我看不出你的心思？嗯，得意了吧？不过这往后啊，在外面可别那么张扬，得长点尊贵，母仪天下嘛。哎，是媳妇记住了。嗯，记住就好。哎，哎呀，我也不知道这是为什么。我这心里头啊，总是七上八下的。按理说呢，玄烨登基了，后继有人了，我这心里头应该高兴才对呀、啊。可是，哎呀，偏偏他就不是这样，心里头呢总是沉甸甸的。哎呀，想想啊，那时候顺治呢是六岁登基。这一晃啊，十八年过去了，轮到玄烨登基，你看看他还不到八岁，这爷儿俩呀，都是身子骨还没长硬，也没长全，他就得没办法，他非得登基不可呀。让世人看来呢，是君临天下，可是让我看呢，是苦不堪言呐。老祖宗，这往后的日子，不是还靠您镇着呢吗？是啊，说的是啊。如今呢，我是太皇太后，你呢是太后，你想想看，咱们博尔济吉特氏家族那是占尽了天下的风光啊。可是，谁又知道光的后面，又有多少酸甜苦辣呀？我孝庄苦命啊！不过，咱大清国，非得这样磨，才成啊！禀太皇太后，太后，内臣班布尔善求见
，让他候着。是。你猜他来干什么来了？哟，这个儿媳妇可猜不出来。你今后啊，不管对什么人，你都得琢磨。在他呀、啊、把你看透之前呢、啊，你得先把他给看透了，知道吗？是。我可知道他为什么来的，他是为登基大典来的。奴才请太皇太后圣安，呃，请皇太后安。嗯，啊，他五叔啊，进来进来。谢老祖宗。嗯，范大人，您请。哎，太后。啊。来人，看座。是。啊。大人，请坐。啊，谢老祖宗。他五叔啊。啊。登基大典准备好了吗？啊，呃，齐齐整整的，就等着时辰一到，皇上即可登基。嗯，坐坐坐坐下。啊，谢老祖宗。啊，你呀，和索尼和鳌拜他们说说。咱们的皇上小啊，可是他们是老臣，这登基大典呢，不仅是皇上的脸面，也是他们的脸面。啊，是是是。哎，这所以啊，一丝一毫的差错都不能有。啊，是老祖宗，不过奴才有件事儿，很是担心呐。担心呐，说说看。今儿个呀，掌理司仪的是魏成魔，是个汉人。按照祖上的规矩，汉人是奴才的奴才，那是不能长大礼的。呃，老祖宗，您想啊，今儿个是咱大清皇上登基，听个汉人吆三喝四的，那成何体统啊？哼，没事，你别走，我去找皇祖母啊。这魏成魔是饱学之士。当朝大臣，又是皇上的师傅，对大清国忠心耿耿，由他掌理为何不妥呀？呃，这个这个这个，呃，老祖宗说的极是，呃，只是奴才奴才有点担心，这司仪之职十分的呃尊荣啊，呃，如果让魏成魔掌理，恐怕会让众多的满大臣不服啊。先皇在罪己诏当中曾以“宠汉义满”自责。再说，今儿是新皇登基，正可以更新气象。老祖宗，您想啊，咱们满人当中懂得大礼的人，那要比魏成魔强得多呀！啊，比如呢？呃，比如。内廷都太监吴良甫侍奉先皇二十多年，那各种大礼是无一不通啊！我说他五叔啊，这是你自己的意思，还是其他大臣们的意思？嗯，啊，老祖宗，呃，是奴才的意思。不过鳌拜鄂必龙也有这个想法，锁中堂也无异议。好。你们想的仔细，办差用心，那咱们就更换掌理司仪。呃，奴才领旨。他我说啊，今后啊，你要有什么事儿，你就直接找我说。这皇法中啊，也有血脉亲情，不是？呃，老祖宗啊，听了您的话，我这心高兴的都要跳出来了。是吗？办差去吧，奴才遵旨。看见了吧，鳌拜他们呢要排挤汉臣了，可不是嘛？还有呢，这吴良甫是鳌拜的干儿子，一儿媳看呐，他们这是想趁着皇上的登基大典，为自个儿抓权呢。嗯，你说的对。哦。包祖宗，你为什么不驳回他们呢？就是要忍，要学会忍。今儿个呀是刚刚开个头，你瞧着吧。这从今往后啊，还要给咱们孤儿寡母出更多的难题呢。等着吧。哎，皇
光祖母，我想要魏师傅当大典司仪。不成。为什么？现在我只能告诉你一条，这辅政司大臣呢、啊、非常重要。祖母，你以后啊慢慢就知道了。老祖宗，索尼他们亲自来接驾了，在宫外跪着候旨呢。哟，还这么客气？这么着吧，贤爷呀，你先出去，迎迎他们，跟他们说上几句话，随后呢，我再见他们。我我一个人。对呀，就你一个人。